Kirchen fischt am Kastien, wo viele solche Wurzeln sind, dann sollte ihr auf jeden Fall auch eine Unterwasserpose fischen. Das ist bei den vielen Steinen grundsätzlich empfehlenswert. Auf jeden Fall muss ich euer Blei aushängen oder euer Gewicht, muss ja kein Blei sein. Aber wenn sich die Schnur hier unten rein verfängt, irgendwo, ja, habt ihr ein bisschen verkackt. Dann braucht ihr viel Glück, damit ihr den Fisch noch kriegt. Deswegen würde ich euch raten, auf jeden Fall das Gewicht abfallen lassen beim Biss. Und dann noch zusätzlich äh, am besten die Unterwasserpose, dass eure Hauptschnur schön nach oben geht. Natürlich kann das natürlich auch andere Probleme mit sich bringen. Nämlich, dass beispielsweise dann die Motorboote von der Ruderschule, die sollten natürlich dann nicht eure Schnüre einfangen können. Ja, wenn die natürlich dann über eure Schnüre rasen und die ganz oben an der Oberfläche schwimmen, ist auch nichts. Also ihr müsst die Unterwasserpose dann schon so einstellen, dass eure Schnüre immer noch unter Wasser sind. Und zwar ein gutes Stück unter Wasser. Würde ich euch sehr empfehlen. Das macht sonst keinen Spaß. Ja. Und auch die Garde Pesch kommt manchmal mit dem Motorboot. Auch Tretboote fahren rum. Oder Spinnfischer. Es gibt ja auch relativ viele Spinnfischer die dann mit ihren Booten da sich äh, an den Uferkanten entlang fischen. Und wenn dann eure Schwüre ganz an der Oberfläche sind, kann es auch wieder zu Problemen führen. Oh, jetzt kommt gerade richtig geil Wind auf. Ich feiere das ja so ab. Ja, also die Bedingungen, die Bedingungen sind eigentlich richtig geil. Es ist so ein bisschen Sonne, ein bisschen Wind, bewölkt. Es fehlt eigentlich nur noch der angekündigte Regen, aber der kommt doch nicht heute. Also gestern war für heute Regen angekündigt. Habe ich schon ein bisschen abgefeiert, ehrlich gesagt, innerlich. Aber kam leider nicht. Das wäre, glaube ich, so fürs Tagangeln hier am Cassien ganz gut. Also ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, aber man darf ja hier nur am Tag angeln. Das Reglement schreibt vor, dass man auch den See verlassen muss bei Nacht. Man darf nicht am See übernachten und ähm, man muss den See also verlassen. Was ein bisschen schade ist, also ich bin ja hier mit meiner Partnerin und wir sind ja hauptsächlich da zum Urlaub machen. Das ist ja zum einen hier nicht schade, sondern schön, aber das beeinträchtigt natürlich auch ein bisschen das Angeln. Wir hören dann halt meistens abends schon auf, so kurz vor der Dämmerung, sodass wir zurück am Fahrzeug sind, wenn es richtig dunkel ist, also wenn es dämmert oder wenn es schon am, wenn's dunkel ist. Ja, wir, wir, wir brechen hier halt eben meistens schon auf, ähm, wenn es so dämmert und nicht und angeln nicht so bis zur letzten erlaubten Minute. Ja, das Reglement ist so, dass man bis kurz nach Sonnenuntergang angelt. Ich müsste jetzt genau gucken, ich glaube 15 Minuten oder eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang. Und da war ja. Und dann hat man schon immer noch mal eine Chance auf einen extra Fisch, weil die Fische das natürlich über den Sommer hinweg schon checken, dass Nachtangeln, also dass nachts sicherer ist als tagsüber. Ja. Und es ist auch so, dass wir morgens den Campingplatz erst um sieben verlassen. Und da geht die Schranke auf. Wir sind ja mit meinem Camper da und wir möchten jetzt auch nicht vor der Schranke parken zum Übernachten. Wenn ich jetzt hier nur zum Angeln wäre, ohne Partnerin, dann würde ich sicherlich äh, auch das anders ausreizen. Dann würde ich morgens schon beim ersten Licht, werden da schon die Ruten liegen. Und auch abends würde bis zum letzten Licht gefischt werden. Aber 
wie gesagt, das ist ja nicht das Vorhaben und dadurch ist es natürlich ein bisschen eingeschränkt, aber es ist trotzdem sehr gut möglich, am Cassien tagsüber bei strahlendem Sonnenschein richtig dicke Fische zu fangen. Das geht und darauf habe ich es abgesehen. Wer weiß, vielleicht läuft jetzt eine von den Routen hier direkt ab und es hängt eine 20 Kilo Tonne oder noch schwerere Tonne dran. Das weiß man hier eben auch nie. Jeder Fisch kann ein Traumfisch sein. Außerdem finde ich, wenn man sich an die Regeln hält und alles regelkonform macht und dann einen tollen Fisch fängt, ist der auch noch mal viel mehr wert, als wenn man da sich den herangeschummelt hat. Das ist halt einfach mein Anspruch, ja. Genau. Kann ja jeder machen, wie er will, aber mein Anspruch ist es eben, das regelgerecht zu tun. Der See ist übrigens auch zum Raubfischangeln sehr gut. Also man hört immer wieder von guten Zander- und Barschbeständen. Er hat inzwischen auch äh, Schwarzbarsche. Ähm, da gibt es ja diese Unterscheidung von den Largemouth und Smallmouth Small im Amerikanischen. Ich glaube, bei uns heißen die einfach Schwarzbar, Black Bass, Black Bass und Forellenbarsch oder so. Aber das sind im Prinzip die zwei Schwarzbarschtypen, die es hier gibt. Die sind noch nicht so lange im See, dementsprechend gibt es noch nicht so viele richtig Kapitale. Habe ich noch nicht so viel davon gehört, aber es gibt große Zander und Hechte. Ja. Aber ich angle jetzt eben nicht so viel auf Raubfische ab und zu. Also gestern beispielsweise habe ich nicht auf Karpfen geangelt, da habe ich gefüttert und habe ein bisschen nebenher gespinnfischt, aber wirklich nur ganz kurz. Und da muss man das dann schon ernsthaft angehen, wenn man da eine Chance haben möchte. Aber auch dafür soll es sich lohnen. Wälze gibt es natürlich auch. Mal schauen. So, es ist jetzt halb sechs und also 17.30 Uhr und ich fange jetzt mal an, Routen reinzuholen, weil wir wollen heute Abend noch gemütlich auf dem Campingplatz kochen und abchellen. Ja, das gehört irgendwie zu einem guten Urlaub auch dazu und deswegen packen wir jetzt ein. Angeln dürfte ich noch ungefähr... Ich glaube bis 19.30 Uhr ungefähr wäre es noch nach Reglement. Bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. Ungefähr so, ja. Ja, wollen wir jetzt mal schauen. Bin ich mal gespannt, wie die Rigs reinkommen. Bin mir zwar ziemlich sicher, dass alles in Ordnung ist, aber man weiß es nie. Ich fische hier ziemlich ufernah auf 4,5 Meter oder, nee, was waren es, 5 Meter hinter einem hinter einem Krautfeld und schaut euch das mal an, was mit meinem Beutel passiert ist. Ja, Wahnsinn, oder? Also es waren 24 mm Beutel. Das Gute daran ist, immerhin, immerhin kann das noch äh, hier in Karpfen fangen. Also ich fische schon relativ feste Beutels. Das ist nicht ultra fest, aber hier, der Krebs, den, den Krebsen, den scheint mein Beule hier mächtig zu schmecken. Und das ist auch immer ein gutes Zeichen. Ich befische besonders gerne Stellen äh, mit, mit, mit solchen Krebsen. Das sieht man auch, die sind schön glatt und gleichmäßig abgeschnitten. Das ist ganz typisch für Krebse, dieses glatt abgeschnittene Beule. Und äh, solche Stellen befische ich gerne. Wo sich die Krebse aufhalten, habe ich... Im Kassieren häufig auch noch später noch oder Karpfen oder Wels gefangen. 
Wels mag ich zwar nicht, aber die halten sich häufig an gleichen Ufer, äh, in gleichen Gewässerbereichen auf. Na gut, die Montage lag zumindest noch fängig. Das ist ja schon mal nicht übel. Muss man ja schon zufrieden sein. Äh, gut, ja. wenn ich hier auch die Nacht angeln würde, würde ich die Beulis einschrumpfen. Es gibt so Schrumpfschläuche, die sind extra dafür gemacht, um sie über Beulis einzuschrumpfen. Und die würde ich dann auf jeden Fall nutzen, weil ihr müsst einfach äh, sicher sein, dass ihr über einen Tag, über eineinhalb, zwei Tage lang hier eine Route liegen lassen könnt. Und das Vertrauen braucht ihr auch in eure Wix und in eure Montagen. Ja, da ist jetzt gerade ein Fisch gerollt. Ne, gerollt, der ist gesprungen. Könnte schon sein, dass heute Abend, wenn es dunkel wird oder über in der Nacht, die Fische hier fressen. Aber gut, ist halt so. Ja, so guten Morgen. Vierter Angeltag hier. Ähm am Lac du saint Cassien. Ich hatte ja bisher nichts gefangen und auch heute wird es wahrscheinlich wieder schwierig. Ich hatte zwar gestern hatten wir, waren wir in Gras, äh, in der großen, in der, keine genau große Stadt, aber in der Stadt des Parfüms. Ja, wenn ihr mit eurer Freundin hergeht, auf jeden Fall dahin fahren, dann könnt ihr Punkte sammeln, dann könnt ihr mal wieder richtig früh ans Wasser dafür <lacht> oder spät bleiben. Und äh, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ist eine richtig schöne kleine Stadt, ist nicht weit weg von hier, fährt man 25 Minuten ungefähr und ist echt ein Ausflug wert. Und da kann man dann auch mal wieder ein bisschen sich regenerieren, vielleicht sein Futter, vielleicht nur einen Futterplatz pflegen oder so, so habe ich es gemacht. Und äh, ja, und gar nicht angeln gehen, vielleicht ein bisschen Spinnfischen oder so. Kann ich euch empfehlen, einfach mal einen Ruhetag zu machen. Ist sowieso sehr empfehlenswert, wenn man hier an, an, an See fährt, äh, wenn man das auch als Urlaub sieht, weil es ist im Sommer einfach ein sehr schwieriges Gewässer und es ist nicht ungewöhnlich, dass man hier vier Tage lang angelt und vier Tage lang keinen Fisch fängt. Es ist eigentlich eher normal. <lacht> wenn man jetzt sich nicht gerade, ja, wenn man sich an die Regeln hält, es ist, es ist relativ normal. Es gibt auch andere Geschichten, ja, und die meisten Geschichten, die ihr im Internet lest oder Videos seht, die werden euch von krassen Fängen berichten, die berichten, das sind Erfolgsgeschichten. Die meisten zeigen euch ja immer nur Erfolgsgeschichten. Und Erfolgsgeschichten sind halt auch mal so, dass man zwei Tage herfährt und einen 25 Kilo Fisch fängt. Ja. Das gibt's, natürlich gibt es es. Es kann jederzeit möglich sein, dass hier eine Bombe abfährt und man halt dann so eine Maschine an Land kurbelt. Kann immer sein und dann ist es auch geil, aber es ist halt nicht die Norm, es ist nicht die Regel und ich zeige euch jetzt hier gerade, wie es normalerweise ist. Man reißt sich den Arsch auf und äh, bekommt dafür nicht viel. Aber ich mag das, genau das mag ich. Deswegen komme ich auch immer hierher. Äh, ich mag es, wenn man sich anstrengen muss und nicht sofort belohnt wird. Ich habe ja auch sehr schöne Fische schon gefangen, aber es war harte Arbeit und die Belohnung ist eben dann viel größer, wenn man auch richtig dafür gekämpft hat. <lacht> Anders als sonst fische ich dieses Mal hier am Lac de saint Cassien richtig so auf einem Art, auf, einer Fut auf einem Futterplatz. Den habe ich jetzt, heute ist der sechste Tag, an dem der Futterplatz befüttert wird. Ja, ich weiß natürlich nicht, ob da jetzt einfach nur so ein Turm liegt oder so, ein Futterturm, dann ist es echt eine, eine Pleite, ein bisschen. Oder ob ich jetzt hier wirklich vielleicht dann auch noch eine Chance habe. Also gestern hat den ganzen Tag der Wind recht stark auf meinen Futterplatz ge ge geweht und ich vermute schon, dass da Fische drauf fassen. Ich sehe auch immer Fischsicheln drauf und es sind auf jeden Fall Fische da und wenn es nur Weißfische und Wälse sind, die sind auf jeden Fall da. Ob jetzt da auch Karpfen drauf fressen, kann ich nicht sagen. Das weiß man ja dann immer nicht so genau. Aber ich glaube schon und ich bin mir sehr sicher und deswegen fische ich da auch weiter drauf, anders als sonst, wo ich sehr viel im Sommer die Plätze gewechselt habe und äh, ja. Ihr werdet auch äh, zum Cassien 1000 Meinungen hören, ähm, wie man hier angeln soll und wie man hier angeln muss. Äh, ich habe auch schon viel davon ausprobiert und am Ende müsst ihr einfach so angeln, dass ihr damit zufrieden seid 
und damit er nach vier oder fünf oder noch länger Tagen blinkt, sagen können, okay, es lag jetzt nicht an mir. Ich habe es so gemacht, wie ich es gut finde und es ist wichtig. Ja. Und dieses Mal habe ich mich mal gegen Fallenstellen entschieden und habe mich mal dafür entschieden, meinen richtigen Futterplatz zu angeln. Das, ja. Manche füttern da jetzt noch viel, viel mehr. Ja. Man hört da von unglaublichen Futtermengen. Ich bin da relativ bescheiden geblieben, aber für mich schon recht viel, vor allem für Kassienverhältnisse. Ja, jetzt lege ich gerade meine letzte Route ab und da habe ich mir gedacht, zeige ich euch mal so ein bisschen noch zwei, möchte ich euch noch zwei Kassien Lifehacks zeigen, die ich ziemlich cool finde und die auch sehr empfehlenswert sind. Nummer 1 ist diese einfache Styroporkugel. An dieser Styroporkugel habe ich einen Wirbel befestigt äh, mit einem Fahrradschlauchgummi. Also ihr nehmt einfach einen alten Fahrradschlauch ja, und äh, reißt einfach da vorne, ähm, macht ihr einfach, schreitet der Ringe runter. Die Ringe sehen dann so aus, das ist also ein Fahrradschlauch, äh, Fahrradschlauchring, hier so. Also nichts Besonderes, Wirbel eingehängt und dann zieht ihr das über diesen Styroporkugel drüber. So, <lacht> die sind nicht teuer. Ah. Da war gerade ein Fisch auf meinem Fotoplatz und da im Wald sind gerade Wildschweine. Die gibt es hier übrigens auch relativ viele. Versuche sie mal zu filmen. Auf jeden Fall die Styroporkugel kann man wunderbar als Subcloud benutzen. Zeige ich euch gleich. Das sind Ferkel dabei. Die laufen da. Ich versuche mal, mich mit dem Boot anzuschleichen. Gleich erschrecken sie wahrscheinlich. Dann zischen sie alle ab. Ich dachte, die sind, sind gar nicht so groß, die Schweine. Das sind 1, 2, 3, 4, 6, 7 Ferkel. Und zwei große Tiere. Aber insgesamt alle sehr klein. Die fressen hier in dem Schlamm. Oh, jetzt haben sie nicht, glaube ich, bemerkt. Oh Gott, sind die süß. Schaut sie euch an. Ich habe mich noch nicht bemerkt. Die Säugt, die werden alle noch gesäugt. Jetzt haben sie mich bemerkt. Ich fütter die mal mit Boilies. Ja, geil. Schaut es euch an. Ich hab dem das auf die Fresse geworfen. Die snacken, die snacken sich hier, die, die snacken sich hier meine Pillen weg. Ey, die würden mir aus der Hand fressen. Ich scheiße mir gleich in die Hosen, wenn die hier noch in mein Boot reinhüpfen, ey. Schaut sie mal, ey, die kann ich auf den Kopf werfen, werfe ich den die Boilies. Ich, ich fuck mich ab, ey. Wie geil die sind. Die snacken sie hier meine Pillen rein und wie sie es abfeiern, ey. Geil! Ich habe auf jeden Fall mal schon mal einen Hotspot für Wildschweine entdeckt. Der hier mich anguckt und wartet, bis ich die Bodies werfe. Oh ja, schaut, sucht, sucht, sucht. Mm, lecker, lecker Beulie. Oh ja, schlagt euch. Mm, mm, wie sie gierig sind, schaut es euch an. Oh, lecker, lecker.
Wenn die meine Freundin sieht, die rastet aus, die kriegt so Schiss, die scheißt sich in die Hosen. Die hat schon gesagt, wenn ich ein Schwein sehe, ich schreie rum. Aber Mann, wie süß. Und wie ihr schon genau seht, der eine hier, das ist ein Keiler, die sind schon ein bisschen größer. Das wird mal ein richtiger Keiler, das ist einer, der ist die Größe von der ganzen Truppe. Die feiern die Beule ist richtig ab, ey. <lacht> dem habe ich mal auf den Kopf geworfen. Also Mädels und Buben, ey, ich werfe euch jetzt noch eine Hand hin, dann müsst ihr da weg. Weil sonst scheißt sich meine Freundin in die Hosen. Eine Hand, ihr kriegt noch mal eine. Und da vorne, der, der, war, der hat mich so angeguckt, dem muss ich noch eins geben. Der war so süß, wie sie süß die sind. Nicht du Große. Da hinten sitzt einer, der kriegt nie was ab. Ja, ich habe ich hab sie mit ihm gefüttert. Da hinten ist so eine ganz kleine. Und da sind noch zwei. Schaut mal, wie sie mich angucken. Bitte, bitte, gib mir noch eins. Gib mir noch ein Beuli. Ja, hier, ja, guck, Schatz, hier Herr schaut. Hast du noch welche? Ja, ich habe noch welche. Ha, 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 hast du noch mehr? Ich warte, bis sie mich angucken. Der eine hat sich verschluckt, der der mal keiler wird. Hat zu viel gefressen. Mhm. Schauen Sie her. Hast, guck. Jetzt schauen Sie mich wieder an, gleich. Hast du noch? Ja, ich hab noch. Hast du noch mehr? Ja, ich hab noch. Komm noch ins Wasser. Wie weit traut ihr euch? Oh, hat das gesehen? Die dicke hat dem kleinen, die dicke Mama hat dem kleinen das weggenommen. Jetzt, jetzt biefen sie sich richtig. Ich würde euch. Oh ja, das ist der, der, der jetzt ganz vorne steht, der jetzt her schaut. Der wird mal ein richtiger Keiler. Der legt sich sogar mit der Mama an. Hey, die würden mir aus der Hand fressen, ey. Mal gucken, wie nervös sie mich herlassen. Hey, die würden mir ins Boot einsteigen. Ich wette, sag's euch. Guckt sie euch an, ey. Also jetzt muss ich mal aufhören, ihr habt meine ganzen Futtereimer schon hier. <lacht> ey, die steigen mir gleich ins Boot ein. Ich drehe euch durch, jetzt sind sie traurig, ich gehe jetzt, ja. Die würden, noch, die würden noch 20 Kilo von meinen Pillen fressen, ich sag's euch. So, jetzt zeige ich euch gleich den zweiten Lifehack. Ein Kassien. Hack. Das Problem ist nur, wenn ich jetzt an meinen Platz zurückgehe und die schnallen lässt, dass ich hier die Pillen habe, dann, dann verfolgen die mich vermutlich. Dann, dann, dann wollen die vielleicht noch, dass ich die adoptiere. Die möchten dann wahrscheinlich, dass ich ihr boily papa werde. Ja, die können sich nur schwer von mir trennen. Ne? Ist mir schon klar, die mögen es. 
leckere Getreidemehle, Sweetener, schön Ei. Die vermissen mich jetzt schon. Also weiter geht's im Programm. Dieses, äh, diese Wasser, diese äh, Styroporkugel, die fädelt ihr einfach auf eurer Hauptschnur auf und macht euch einen Stopper hin. Und den Stopper, den stellt ihr so ein, dass die Styroporkugel so einen Meter ungefähr unter der Wasseroberfläche steht, dass ihr auch da keine Boote oder so eincatcht. Und dann äh, habt ihr immer die Schnur frei von allen Hindernissen. Es ist unfassbar effektiv, wenn ihr sehr viele Hindernisse am Grund habt. Kann ich euch nur empfehlen, würde ich an eurer Stelle immer machen, wenn ihr in Bereichen angelt, wo sehr viele große Steine, Wurzeln äh, oder andere Hindernisse auf dem Boden sind. Dann müsst ihr es unbedingt so machen, um effektiv angeln zu können. Ja, die Schweinchen, die können sich jetzt hier nur schwer von mir trennen, sage ich euch. Die haben Gefallen in meinen Pillen gefunden. Definitiv. Kann ich auch verstehen. Ich würde sie auch selber auch essen. Ne? Mhm. Und die, Afri die französische Ruderin hier, die kriegt sich gar nicht mehr ein. Die sagt, die sind noch da. Oh, sind die süß. Oh, mm, mm, mm. Mi, 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 mi. Ja, wisst. Vielleicht kommt der Jäger und macht's bumm. Naja, die sind auch wirklich süß, also komm. Na, jetzt fährt mich hier gleich ein Ruderräuber Haufen. Hier muss ich kurz ausweichen. Pardon, Pas de problème, bonjour. Der hat jetzt die Schweinchen auch gesehen. Aber ist halt ein Mann, ja. Der sieht die und denkt sich so, mm -hmm. ein Schwein, ein paar Babyschweine. Ja, okay. Weiter rudern. So läuft es bei dem ab. Und bei den Frauen. Oh, ein Schweinchen, ein Babyschweinchen. Oh, ist das süß. Wow. Ja gut, ich war auch nicht besser. Aber der so, mh, eine Sau und eine Babysau. Geil. Spanferkel. Da, wo ich gerade bin, mal wieder zurück zum Angeln, habe ich hier gerade direkt, wo ich die Route abgelassen habe, zwei fette Sicheln gesehen. <lacht> Vielleicht fange ich hier nachher mal noch ein, hier, Silu, Silurus, wie heißt das, Silurus Clanis, irgendwie so. Scheiß Viecher, ey. einfach fange ich bestimmt ein. Wenn ich einen fange, zeige ich euch den. Jetzt gehe ich, meine Freundin, die pennt gerade, gehe ich jetzt hin, die wecke ich, und dann zeige ich ihr die Schweinchen. Ich weiß nicht, ob die die süß findet oder ob die eher Angst vor denen hat. Ich glaube ja eher, sie hat Angst vor denen. So, ich sie kenne. Jetzt kommen auch noch Supper. Also hier ist heute ist Sonntag. Heute ist ja High Life. Sogar die Schweinchenmama führt ihre Babys aus. Boah, jetzt muss ich mich auch eincremen. Ich bin noch nicht eingecremt. Jetzt creme ich mich ein, sonst gibt es wieder Sunburn Party. Also den Lifehack 2 zeige ich euch gleich. Der lohnt sich heute nämlich auch. So, für den Lifehack Nummer 2 braucht ihr wieder ein Fahrradgummi, so eins, und eine Büroklammer. Also wirklich wieder nichts, was man, was schwierig ist zu kriegen. Und die Büroklammer biegt ihr so ein bisschen auf. Macht ihr den Fahrradschlauch über so einen kleinen Stein drüber. So ein. So sieht es dann aus. Und jetzt könnt ihr dieses Teil wunderbar in, euer, in eure Schnur direkt in den Rutenspitzen reinhängen. Und dadurch habt ihr null Probleme mit 
beispielsweise Paddlern, also Stehpaddlern, ähm, Ruderern oder eben auch mit, auch keine Probleme mit äh, Pedalofahrern. Lauft ihr einfach in euer das Wasser rein, in eure Schnur. Hängt es hier so ein. Zack. Und perfekt. Und eure Schnur ist wunderbar unter Wasser. Wenn ihr die Route aufnehmt, müsst ihr nur kurz in der Route rucken und dann ist der Stein weg. Und wenn er sie nicht zu tief ablegt, die Steine, dann könnt ihr sie direkt wieder einsammeln einfach. Ist mega. Hier im Nordarm brauche ich es eigentlich gar nicht. Hat nur ganz wenige Paddler. Und äh, aber im Westarm beispielsweise und auch im Kreuz, Südarm, da kann man sonst kaum fischen. Also wenn ihr gute Beutis habt, kann ich euch nicht unbedingt empfehlen, die Wildschweinfamilie zu füttern. Die kriegt ihr nicht mehr los. Die kommen dann immer wieder, wenn ihr raschelt oder so, und dann wollen sie wieder neues Futter. Schaut, die denken, ich habe was für die. Die gehen nicht mehr weg, ey. Die denken, das ist was zu essen. Weg! So, also meine Session hier am Cassien, die geht jetzt leider dem Ende zu. Heute ist ja, wie gesagt, der letzte Angeltag und wir packen heute ein bisschen früher ein, weil ja, wir haben noch einige Sachen aufzuräumen und so, bevor wir losfahren. Und wir wollen über zwei Tage dann zurückfahren nach Deutschland und machen dann noch einen Stop irgendwie auf der mittleren Höhe zwischen, irgendwie kurz vor Lyon wahrscheinlich oder nach Lyon und äh, ja genau ja ich kann mich glaube ich nur wiederholen also die Fischerei hier ist schwierig wenn man sich an die Regeln hält und ähm, das ist glaube ich so ähm, das, das, das Fazit also wenn man herkommt genießt die Zeit macht das Beste draus macht auch Urlaub ver verfixiert euch nicht so zu stark aufs Angeln ähm, fischt so viel ihr könnt so viel es euch gut tut und äh, versucht nichts zu verzwingen. Im Sommer, tagsüber, ist es am Cassien einfach sehr schwierig und da sollte man nicht davon ausgehen, dass man hier die Serien fängt. Genau. Also bis zum nächsten Video. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Ciao. Make me feel high, but you're stunting my growth. Telling me to hang my head.